morning guys oh my god i'm without voice anyway it's half past five in the morning and i'm going to rome today so now i'm taking the train to bologna and then from there i'll go to rome I'm curious to see them <laughs> and I still have no voice by the way questa è via dei fori imperiali e eh, la via tipica perché è larga, larga lunga e stretta perché eh, Mussolini ha tempo di Mussolini ovviamente che è fatto qui c'era un quartiere ha, ha raso il suolo il quartiere per farci la strada così come via della conciliazione che porta a San Pietro stessa cosa lì c'era un quartiere di tutte viette di uzzole lui conferma mi dà ragione <ride> conferma esatto e per farci questa è stata dritta, larga e lunga. Doveva dare segno di imponenza. Segno di imponenza, esatto. Ah. <ride> Oddio, <ride> I was almost falling down. Andiamo a vedere la colonna di là. Oh, such a lovely day. E qui ci fanno. Sì, ci fanno qui. Eh, C'è il cambio della guardia. Beh, un'ora ai caduti. È il milite ignoto. Il milite ignoto. Eh, C'è il museo dedicato a. Tutto quello che riguarda la prima guerra mondiale. Insomma, qui. Sì. E viene detto dai romani chiamata anche la macchina da scrivere. Mm -hmm. perché c'ha la forma un po' che la ricorda mm. ecco. Now I want to tell you how I met them. So, him. <laughs> uh, yeah, the first time we talked was because I wrote on Twitter, there is someone who wants to talk of, about Sherlock or Benedict, like me, because my friends, they are like really tired of listening to me talking about Sherlock. And he wrote to me, yeah, you want to talk in Italian or in English? And I said, that's fine, anyway. <laughs> and then we started to talk. I met her, always on Twitter. We were talking about Sherlock. We watched the Grammys together at 4 a.m. at night. <laughs> and what else? And then uh, for the um, Sherlock event in London, we kind of booked the same day, very late. So she asked me the hostel where I was staying and then I sent her the address. So basically we, s we slept in the same room with two men, 
two no. men, Italian men. Three? Mm. Yeah, two Italians and I don't know it was English and a Swedish girl. Si chiama Isola Tiberina. Niente, una piccola isoletta al centro del Tevere. Ed è famosa perché è famosa perché c'è anche un ospedale sopra, fate bene fratelli. Si chiama, ok. E la cosa buffa è che magari se una persona nasce o è nata a Fate Bene Fratelli può dire che è nata su un'isola, a Roma ma su un'isola. I'm wondering how many degrees are here today. I think there are like 17, 16 degrees. It's really, really hot. Oh, look how cool is this? She knows that this is one of my favorite pictures of Benedict, obviously. And I'm curious to go home to see what's in here. What's in here? Ah! <laughs> we are in Italy, but we are not in Italy. Because this is the Vatican City, so yeah, it's, it's weird. So this is the queue. I don't know to go where. <laughs> I don't know if it's inside or on there. I don't know. Trastevere, che è dalle nostre spalle. No, non fare così addirittura. Alle nostre spalle c'è Trastevere. E dall'altra parte c'è il cosiddetto ghetto, quindi il quartiere ebraico. Mm -hmm. E l'ospedale mm -hmm. era prima religioso, credo. No, è stato sempre religioso, però precedentemente è stato affidato dai medici ebrei. E gli hanno costruito appunto in quel periodo il ponte apposta appunto per collegarlo con il loro quartiere. No? It's called the Oranges Park, Oranges Garden. It's really beautiful, and the view, uh, terrific. Behind there is a park, a garden, and from this keyhole you can see. I don't know. Let's try. Yeah. Yes. And there is a scene in the movie Grande Bellezza where the actor opened actually this door. Also this neighborhood is wonderful. So so peaceful. Ah, it's called Aventino. Yeah. Now we are doing like a mini meeting of Charlotte, so we have to guess what kind of picture is this. Um, oh gosh. Oh, I don't know. 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 I 